La alta definición es posterior al paso de la televisión analógica a digital. En la transición de la televisión analógica a digital se adaptaron los sistemas existentes, el PAL, SECAN y NTSC, al nuevo formato digital y es conocido con las siglas SDTV. Los sistemas PAL y SECAN, de 625 líneas y dos campos entrelazados a 50 ciclos por segundo, pasó al formato digital de 720 píxeles por línea y 576 líneas, más conocido como 576i. El sistema NTSC, de 525 líneas y dos campos entrelazados a 60 ciclos por segundo, pasó al formato digital de 720 píxeles por línea y 480 líneas, conocido como 480i. Los sistemas de alta definición están definidos en la norma de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, denominada Recomendación 709. Los tres parámetros principales que definen un formato de alta definición son la resolución espacial, la forma en que se explora el cuadro y el número de imágenes por segundo. En los formatos HD existen dos resoluciones, a lo que se le suele denominar por su número de líneas, 720 o 1080. Existen dos posibles sistemas de exploración de cuadro, entrelazado y progresivo. El modo de exploración progresivo es un gran avance respecto al entrelazado, el utilizado en el estándar, porque se asemeja al modo de trabajar en el cine captando todas las líneas de forma secuencial. Con un sistema entrelazado 50i, solo la mitad de las líneas se captan o reproducen cada un cincuentavo de segundo. Y con un sistema progresivo 50p, se captan o reproducen todas las líneas en el mismo tiempo. Los formatos HD permiten aumentar el número de imágenes por segundo. Con la combinación de estos parámetros, se dispone de un sistema multiformato y se fija la relación de aspecto a 16 novenos. Con esta relación, el sistema HD se acerca a los formatos cinematográficos aumentando el campo de visión respecto a la relación 4 tercios del sistema estándar. Los objetivos de la cámara se evalúan según su respuesta en frecuencia espacial. La unidad que se emplea para medir la frecuencia espacial es pares de línea por milímetro. Se utilizan cartas de imagen con patrones de líneas pares, una negra y otra blanca, separadas entre ellas con una distancia cada vez menor. Para obtener la máxima resolución en una cámara se necesita una óptica con una resolución mínima en formato estándar de 30 pares de línea por milímetro y en formato HD de 80 pares de línea por milímetro. Como conclusión, las ópticas de una cámara estándar no son válidas para utilizarlas con formatos en HD. En esta imagen podemos ver la respuesta a la salida de una óptica con un patrón de frecuencia determinado. Esta sería la imagen ideal, una forma de onda cuadrada, los pares de líneas negro y blanco y esta sería la salida de la óptica aceptable. Sería una transición del negro al blanco pasando por unas zonas grises pero distinguiendo perfectamente el color blanco. En el caso de que la óptica no fuera adecuada veríamos que la transición del negro al blanco pasa por una zona gris y no se consigue ningún color. Debido a las limitaciones de espacio de los sistemas de almacenamiento, las cámaras de vídeo almacenan las imágenes en formatos comprimidos. Existen muchos estándares de compresión, conocidos como codec. Independientemente del modo y tipo de compresión, los codec se pueden evaluar en función de su tasa de bit a la salida, lo que llamaríamos el bit rate. Para hacernos una idea de la capacidad que necesitaríamos para almacenar vídeo en HD, vamos a hacer unos cálculos. Aquí tenemos un vídeo en 1920x1080, Full HD, los tres canales RGB, 50 frames por segundo, multiplicado por 10 bits. Nos daría 2,9 gigabits por segundo. Ese sería el bit rate. Si necesitáramos almacenar un minuto de vídeo, necesitaríamos una capacidad de memoria de 2,9 gigabits por segundo, multiplicado por los 60 segundos, 174 gigabits por minuto. Como son 8 bits por byte, necesitaríamos una capacidad total de 21 GB. Evolución del sistema HD La Unión Internacional de Telecomunicaciones publicó el año 2012 la Recomendación 2020. Es una evolución de la Recomendación 709. Lo hizo con el fin de poder trabajar y producir contenidos en ultra alta definición. En el cine, cuando surgió la transición del celuloide a la tecnología digital, se creó un organismo para definir un estándar que definiera todo el proceso, 
desde la fase inicial de rodaje hasta su proyección en la sala de cine. En el cine se utiliza el estándar DCI desde el año 2005 y se divide en cuatro categorías. La categoría más alta se destina a las pantallas de cine de más de 15 metros de ancho y la más baja es para la proyección de material en lugares públicos. Antes de que surgieran las primeras cámaras digitales, se escaneaba la película de 35 milímetros en trozos de 3 micras, obteniéndose una cantidad de información por fotograma de 4K. 4K no es una resolución exacta, sino que hace referencia a distintas resoluciones que tienen alrededor de 4.000 píxeles de resolución en horizontal. Cada fotograma está compuesto por 4.096 píxeles horizontales y 2.160 verticales, lo que supone una resolución de 8,8 millones de píxeles y su relación de aspecto es de 17 novenos. Existe un segundo formato de cine digital DCI de 2K. Tiene una resolución de 2048x1080 y con esto se reduce la resolución hasta 2,2 millones de píxeles. El sistema de CI contempla dos velocidades de cuadro, 24 y 48 fotogramas por segundo. Con 24 frames por segundo se garantiza la compatibilidad con todos los proyectores del mundo. La resolución del color en el sistema de CI es fija, es a 12 bits. Una vez terminada toda la postproducción de la película, se genera un archivo que contiene todo el material de la película junto con su información asociada. Este archivo se llama DCP y consiste en un conjunto de archivos estructurados en los que se encuentran los archivos de vídeo, audio, subtítulos, playlist, etc. Entre el sistema HD y el 4K existe uno intermedio, es el 2K o Quad HD. Es hacer la misma operación de multiplicar por 4, pero en lugar de hacerlo con la resolución Full HD, es hacerlo con la HD 720, la de 1280 x 720. La resolución que nos quedaría es de 2560 x 1440 píxeles y es la que se utiliza en algunos smartphones. Algunas cámaras de vídeo disponen del modo de grabación en formato Quad Full HD. Es parecido al 4K, pero podría haber alguna diferencia con respecto a la recomendación 2020. El formato sería igual, sería 3840 píxeles por 2160, como si fueran cuatro pantallas HDTV, pero podría haber algún parámetro que no fuera igual. Por ejemplo, la profundidad de muestreo podría ser de 8 bits en lugar de 10 o 12, que es según el estándar, o el frame rate de 50 o 60 Hz en lugar de 100 o 120, según dice la norma 2020. Aquí podemos ver con más detalle la diferencia que existe entre el formato Quad Full HD y Ultra Alta Definición TV1. Vemos que puede haber una diferencia en la profundidad de bit y en el frame rate. En lo demás es prácticamente igual. Quad Full HD funciona según la recomendación 709 y el Ultra HD TV ya funciona según la recomendación 2020. Cuando se hace una grabación en formato ultra alta definición, también se gana bastante en lo que es el espacio de color. Según la carta CIE 1931, este sería el triángulo de colores en el cual está la alta definición, según la recomendación 709, y la ultra HD TV sería este otro triángulo negro. Como vemos, la zona verde es bastante más amplia, se tiene más rango de colores, en la zona roja también se amplía un poco y en la zona azul es un poquito menor. El espacio de color aumenta notablemente. Los píxeles en una pantalla de televisión está estructurada de 3 en 3. Son subpíxeles. Cada píxel está dividido en tres colores. Puede ser, depende del fabricante, diferente, pero normalmente se hace así. En el caso de Full HD serían 6 millones de subpíxeles. Y si fuera 4K o Ultra HD, se multiplicaría por 4 y sería 24 millones de subpíxeles. Dependiendo de la resolución de la pantalla o el sistema de transmisión, que sea HD o Ultra HD, la distancia de visionado puede cambiar. Existe una distancia óptima a la cual no vamos a apreciar la diferencia entre rayas. Vamos a verlo como una imagen continua. La distancia óptima sería en HD el producto de multiplicar tres veces la altura y esa sería la distancia de observación mínima que nos deberíamos de poner. En el caso de Ultra HD, esa distancia se reduce a la mitad. 
para producir una mejor inmersión dentro de la imagen se aconseja para HD un ángulo de visión de 30 grados y para Ultra HD de 55.